Hi all, this is Angelit. Welcome to Study Table. Today we are going to see the last explanation part of the chapter for shape and strength. Okay? Now we will discuss the part of the explanation part of the chapter. Okay? Let's take a look at the class. Let's take a look at the class. Yes, manusia ada, pinne, pala, jiwa jalan gel dek, kenda, anu, nama ganda, dasi udang gel kurus cakap pergi, jual, endoskeleton, exoskeleton, anggane, pala karya gel, nama pergi ceri, jual, ini, nama kita nak nado, bones ni kurus cahana, nama kita, orang pada, dari tu lola, endo anda, bones, anda, okay, nama kita dasi gel anggane, anu, pala vida, dasi gel anda, okay, skull, ribs, vertebral column, and other bones differ in their size and shape, dah itu, tali yang udah vari, ella, natal, macam ni gel ni, wa, agudin. வெலுப்பத்திலும் வித்தியாசு பெட்டிரிக்கின்னும். The skull protects the brain. நம்மட தலையுட் அந்தா செய்யின்னது தலச்சோர்னே சம்ரிட்டிக்கின்னும். In the skull, the lower jawbone alone is movable. அதா இது நம்மட இத் தலையுடில் கீர்த்தாடியில் மாத்ரமான் இந்துள்ளது சலன சால்திரியம் உள்ளது. Okay, the jawbone is the strongest bone in the body. நம்மட செரித்திலே. எட்டும் பெலமுள் எல்லையதான கீர்த்தாடியல்லான okay the vertebral column keeps the body erect அது போலே நம்மட சரிரத்தி நேர நிர்த்துந்து ஆரான நட்டல்லான okay vertebral column ஆன certain injuries in the vertebral column cause lifelong paralysis அதாயது நட்டல்ல எல்க்கு நச்சில சிதங்களு ஆஜி வினாந்தம் தலர்ச்சைக்கு காரணமாயக்கா okay paralyzing வாத்தின்த தலர்ச்சா Ribs cover and protect the lungs and the heart. Amal de, vari lenda cah ini nada. Yes, so asa kosong lagi. Hridayate, dini kendi ini ana, podingi sochi kini nada ana, vari elikal ana. Okay, the thigh bone is the largest bone in the human body. Manusia syarikat itu le, itu vali asli eda ana, tuoda elal ana. Eda ana thigh bone. Thigh nu varnya nada tuoda. Stapes in the ear is the smallest bone in the human body. Adu boleh, manusia syarikat le, itu ceri asli eda ana, cewi kiri le, stapes enna. Vocês Proper postures are to be maintained for the health and longevity of the vertebral column. Look at the right postures to be followed while sitting, standing and lying. That is, Nattal inde arugitthin, Shariyaya sharira nilagal palikkeenda thundu. Posture nore nyeenda sharira nila. Irikkim bolu, nadakkum bolu, kidakkum bolu, palikkeenda sharira nilagal namukkundu nokka. Okay. Pada nokki kei namukk pala, Aavari picture ilu pala kariyengil kaanichi thundu. Let's tell you the tetta ayatula kariyengil ane is tell you the Shariyaya ayatula kariyengil ane. Lepon namal irikkim bolu namal engane yaan irikkeen di itha. Straight ayat, erect ayat, anda, nama kita ni berani mana, iri kaya, kan dah? Aduh boleh, nama kita ni ayat, weight edukan di dalam, dalam ni, nama kita kani kini, dalam, baharum, yar tum beri, nama kita kaya beri. Which posture has to be maintained while lifting a weight? Adah itu baharum, yar tum beri, pali kaya, anda, syarira nila, eda ana, nama kita kaya, anda, nama kita cain di dalam, baharum, yar tum beri, natal le, wala kaya ada, muttegal mada kiri, pastu beri tu, nama kita, yar tu, nama kita, itu, awasan nama kita kani, nama picture le, nama kita, itu manusia kaya, le. Adetnya ni ada yang dah cuci kita ni ada how do you sit in the classroom? Class ni 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 அடுத்தை விடந்தா பரையின்னது how many bones? எத்திர் அஸ்தைகள் உண்டு? Around 300 bones are there in the body at the time of birth. அதா இது ஜெனிக்கின்ன சமையித்து நமக்கு சரித்திர் எகுதிச்சம் முன்னூர் எல்லுகளான உண்டாகுந்து. By adulthood, certain bones fuse together and the number reduces to 206. பிராய்புர்த்தி ஆவுந்துவுடை இதில் பலதும் ஒன்னிச்சு சேருந்து குறையின்னும். The number of bones in human body is as follows. மனிஷு சரித்திர் அஸ்திகள் தாழப் பரையின் தோதிலான் உள்ளது. Okay, skull, தலையோடு எத்திர் அஸ்திகள் உண்டு 22, 22 bones உண்டு. Ripsல் 24 உண்டு, லைது வாரியில்ல 24. In each leg, ஒரு காலினும் 30 வீதம். Waist, அல்லங்கள் hip, அது நின்த பரிந்து அரக்கிட்டு அவடை 2 bones ஆனுள்ளது. Vertebral column, லைது நட்டெல்ன 33 bones உண்டு, ஒரு காயிலும் in each hand 32 bones. Chest bone, ஒரு bone அனுள்ளது. Okay, so did you see any bones in the pinna and nose in the human skeleton you have observed? லைது நீங்கள் நிரிஷிச்ச மனிஷ்ச அஸ்திகுடத்தில் செவிக்குடையிலும் மூக்கிலும் அஸ்திகள் காணுந்துண்டோ? 
മൂക്കുചെവി എന്നിവയിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നോ മൃദുവായ അസ്ഥികളാണല്ലോ അല്ലേ ഇവയെ തരുണാസ്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ബോൺസ് ആർ സീൻ ഇൻ നോസ് ആൻഡ് ഇയർ ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടിലേജസ് ആർ മോർ ഇൻ നമ്പർ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അതായത് കുട്ടികളിൽ തരുണാസ്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ലോക്കോമോഷൻ അതായത് ചലനത്തിനും സഞ്ചാരത്തിനും ഓക്കെ ട്രൈ ടു ഡു ദ ഫോളോയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ടൈങ് എ ലോങ് സ്റ്റിക്ക് ബിഹൈൻഡ് യുവർ എൽബോ അതായത് നിങ്ങളുടെ കൈമുട്ടുകൾ നിവർത്തി വെച്ച് പിന്നിൽ നീളമുള്ള ഒരു വടി കെട്ടിവെക്കണം എന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തു നോക്കണം ആക്ട് ആസ് ഇഫ് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ബൈ ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ ഹാൻഡ് ടൈ വിത്ത് ദ സ്റ്റിക്ക് കെട്ടിവെച്ച കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതായി നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതുപോലെ എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോ വിത്ത് ദ സെയിം ഹാൻഡ് ഹൗ യു ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് പല്ല് തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് വൈ കാൻ യു ഡു ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് യെസ് കൈ കെട്ടിവെച്ചത് കൊണ്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റുമോ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല വാട്ട് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ യു ഹാൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് യു പെർഫോം ദീസ് ആക്ഷൻസ് ഈസിലി അതായത് ഇപ്പൊ പ്രയാസമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ എന്ത് സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് യെസ് നമ്മുടെ കൈമുട്ടിലെ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരുണാസ്ഥിയുണ്ട് അല്ലേ ജോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബോൺ കാരണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസ് ഈസിലി നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂവ് യുവർ പാംസ് ആൻഡ് എൽബോസ് ക്യാൻ യു മൂവ് ബോത്ത് ഇൻ ദ സെയിം വേ അതായത് കൈപ്പത്തിയും കൈമുട്ടുകളും ചലിപ്പിച്ചു നോക്കൂ രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എക്സാമിൻ ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ലൈക്ക് നെക്ക് നീ ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് അതായത് കഴുത്ത് കാൽമുട്ട് വിരലുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ബോഡി പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാമ് അതായത് കൈപ്പത്തി അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാം ക്യാൻ മൂവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അല്ലെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ എൽബോ അതായത് കൈമുട്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കാം യെസ് അലൗസ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഉള്ളൂ ഒരു പ്രതലത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ എൽബോ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നീ അതായത് കാൽമുട്ട് ഓക്കെ കാൽമുട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കാം അലൗസ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഉള്ളൂ അതും ഒരു പ്രതലത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചലനം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ കഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് അതെങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് അലൗസ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ടു സൈഡ്സ് ഇരുവശത്തേക്ക് നമുക്ക് ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു ഇനി വൃസ്റ്റോ അതേപോലെ കൈക്കുഴ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് ഇറ്റ് അലോസ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഓൾ സൈഡ്സ് വശങ്ങളിലേക്കും മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും എല്ലാം ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാവുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് യെസ് കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടുമാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് എൽബോയും നീയുമാണ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇരു ദിശകളിലേക്കും ചലിപ്പിക്കാനാവുന്ന ഏതാണ് നെക്ക് ആണ് കഴുത്താണ് അല്ലേ അതുപോലെ വിച്ച് പാർട്സ് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ് ഇൻ മെനി ഡയറക്ഷൻസ് പല ദിശകളിലും ചലിപ്പിക്കാനാവുന്ന എന്താണ് യെസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷോൾഡർ ജോയിന്റും ഹിപ് ജോയിന്റും അതായത് തോളെല്ലും ഇടുപ്പെല്ല് സന്ധി ഓക്കെ Analyze the table and record your findings. Joints connect bonds together and helps us in various movements and actions. That is, in the past, we are going to be able to do all the things that we are going to be able to do. We are going to be able to do all the things that we are going to be able to do. Now, we are going to be able to do all the things that we are going to do. Name of joint. That is, the name of the joint. The name of the body part. The body part. The body part. The body part. The characteristics. The body part. The body part. The body part. ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ അതായത് ഗോളര സന്ധി ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാ കാണുന്നത് തോളല് സന്ധിയാണ് അല്ലെ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിലും ഹിപ് ജോയിന്റിലുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് കാണുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്രീലി മൂവിൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളവയാണിത് ദ ബോൾ ഓഫ് വൺ ബോൺ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ദ അതർ ബോൺ അതെന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു അസ്ഥിയുടെ അറ്റത്തുള്ള ഉരുണ്ട ഭാഗം മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ കുഴിയിൽ തിരിയുന്നു ഹിൻഡ് ജോയിൻ അതായത് വിജാഗിരി സന്ധി ഇതെവിടേക്ക് കാണുന്നത്
അതുപോലെ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ ഗോളര സന്ധ്യ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ ഷോൾഡർ ജോയിൻ യൂസിംഗ് വൺ ഐസ്ക്രീം ബോൾ എ സ്മോൾ ബോൾ ആൻഡ് എ സ്റ്റിക്ക് അതായത് ഐസ്ക്രീം ബോളും ചെറിയ പന്തും അതിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ചെറിയ വടിയും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തോളിൽ സന്ധ്യയുടെ മാതൃക നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം പൈവുഡ് ജോയിന്റ് അതായത് കീലസന്ധി അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ഒബ്സർവ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലിഡ്സ് ഓഫ് സർട്ടൻ പൗഡർ ടിൻസ് ലോഷൻസ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ പൈവുഡ് ജോയിന്റ് ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് ലെറ്റ്സ് അതായത് ചിലതരം പൗഡർ ടിന്നുകളും ലോഷനുകൾ എന്നിവയുടെ അടപ്പ് നമ്മൾ തിരി തിരിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ തിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിരീക്ഷിച്ച് കീലസന്ധിയുടെ മാതൃക നിർമ്മിക്കാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഓർ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഇഫ് ദർ നോ ജോയിൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അസ്ഥി സന്ധികൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവമായിരുന്നു യെസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അസ്ഥി സന്ധികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത് എല്ലുകൾക്കെല്ലാം ചലിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു പ്രവർത്തിയും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലെ ഹൗ ക്യാൻ യു പെർഫോം ദ ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻസ് ഇഫ് ദ നെക്ക് ബോൺസ് ആർ ഇമൂവബിൾ ട്രൈ കഴുത്തിൽ അസ്ഥികൾക്ക് ചലനശേഷി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ വോക്കിംഗ് റീഡിങ് ലുക്കിംഗ് എറ്റ് ദ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ബിഹൈൻഡ് യു നടക്കുന്നു വായിക്കുന്നു പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആളിനെ നോക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കഴുത്തിൽ അസ്ഥി ചലനശേഷി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് ദ ബോൺസ് ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ സ്കെലറ്റൻ വാട്ട് ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം യു ഫസ്റ്റ് ട്രൂ മനുഷ്യ അസ്ഥികൂടത്തിൽ അസ്ഥികളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരച്ച അസ്ഥികൂടെ ചിത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും മോഡിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയഗ്രാം ആ ചിത്രം ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബോൺ അസ്ഥികൾ സംരക്ഷിക്കാം ഹാവ് യു എവർ ഹാഡ് എ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അസ്ഥി ഭംഗം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ചിലവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ വെൻ ടു ദ ബോൺസ് ഗെറ്റ് ഫ്രാക്ചേർഡ് എപ്പോഴെല്ലാം ആണ് അസ്ഥി ഭംഗം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴോ വീഴുമ്പോഴോ അല്ലെ അപകടത്തിൽ പെടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം യെസ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ സംഭവിക്കാം ഹൗ ഡു യു നോ ദാറ്റ് യു ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചേർഡ് അസ്ഥി ഭംഗം സംഭവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാ നോക്കാം അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ എന്താണ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ എന്തിനെ നമ്മൾ അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇമ്പാക്ട് ക്യാൻ കോസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ഓർ അപ്യൂറൻസ് ഓഫ് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോൺസ് ശക്തമായ ആഘാതം ഏൽക്കുന്നത് അസ്ഥി പൊട്ടുന്നതിനോ അസ്ഥികളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനോ കാരണമാകും ഓക്കെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഘാതം ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രാക്ചർ ഇങ്ങനെ അസ്ഥി ഒടിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് പറയുന്നത് സം ടൈംസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോൺസ് ഈസ് ചേഞ്ച് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ അസ്ഥികൾ സ്ഥാനം തെറ്റാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ഥാനഭ്രംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ എന്താണ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടു ബോൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ എക്സാമിനിങ് ദ ഫോളോയിങ് സിംറ്റംസ് താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അസ്ഥിഭംഗം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ സിംറ്റംസ് പെയിൻ ഇൻ ദ ഇൻജോർഡ് പാർട്ട് പരിക്കേറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ മൂവിംഗ് ദ ഇൻജോർഡ് പാർട്ട് പരിക്കേറ്റ ഭാഗം ഇളക്കാൻ പ്രയാസം കാണും സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് അതായത് നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എ സ്ലൈറ്റ് പെൻഡിങ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി അല്പം വളവ് നമുക്ക് അവിടെ ചിലപ്പം കണ്ടേക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സിമിലർ ബോൺ സമാനമായ എല്ലുമായി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചർ നമ്മൾ അസ്ഥിഭംഗം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചർ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു എ ഹോസ്പിറ്റൽ അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച ഒരാളെ വേഗം തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ
അസ്ഥിഭംഗം വരാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെ പ്രികോഷനുകളാണുള്ളത് കളക്ട് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്കെലറ്റൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എൻ ആൽബം അതുപോലെ വിവിധ ജീവികളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബോൺസ് അതായത് നമ്മുടെ അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യം ഹാർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബോൺസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബോൺസ് അതായത് അസ്ഥികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് മിനറൽസ് ലൈക്ക് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ബോൺ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസും തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ അസ്ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻ ഇൻഫാൻസ് ദ ബോൺസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഹാർഡ് ബിക്കോസ് ദ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് ലെസ് അതായത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അസ്ഥികൾക്ക് ബലം കുറയാൻ കാരണം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റിന്റെ നിക്ഷേപം കുറവായതിനാലാണ് ഡിപ്പോസിഷൻ കുറവാണ് അല്ലെ ഇൻ അഡൽസ് കാൽഷ്യം റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഇസ് അബ്സോർവ് ഫ്രം ദ ബോൺസ് അതുപോലെ പ്രായമായവരിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ട കാൽഷ്യം അസ്ഥികളിൽ നിന്നും ആകീരണം ചെയ്യാറുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദിസ് കോസസ് വീക്കനിങ് ഓഫ് ബോൺസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അസ്ഥിയുടെ ബലക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് ആഷ് ഗാർഡ് സ്നേക്ക് ഗാർഡ് എക്സെട്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ഗോവ ജാമ്പു എക്സെട്ര എഗ് മിൽക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ ഫിഷസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം അതായത് കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളിലും പേരയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്ക തുടങ്ങിയ പഴങ്ങളിലും മുട്ട പാല് കുഞ്ഞു മത്സ്യങ്ങൾ ഇവയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് കാൽഷ്യം ധാരാളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ യെസ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ബോൺസിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് എന്ത് വേണം കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗോഡ് ബ്ലെ